안녕하세요 반갑습니다 오늘은 포드 GT500 헤리티지 에디션 물론 예전과 지금의 어떤 그, 그 꿈의 차에 대한 개념이 많이 바뀌었지만 저는 아직도 이 포드 머스탱 하면 꿈의 차라고 생각을 합니다 저라면 여기다가 비반사 필름을 붙이겠습니다 이미 그 스포츠카라는 개념은요 차체 자체가 굉장히 튑니다 차체가 화려하죠 이런 차체가 화려한 차들 아, 화얀 차들의 유리까지 반사 필름을 붙여서 튀어나오는 색깔로 해야 될까라는 부분에서 개인적으로 선택하라고 하면 은 저는 비반사 필름, 그냥 블랙 느낌으로 가지 않을까 생각을 합니다 오늘은 제가 문지학 시공을 하도록 할게요 네. 이 차량 같은 경우는 그 문지학이 프레임이 없어요 그냥 문을 열었을 때 유리의 테두리가 노출이 됩니다 예. 이런 차의 경우라면 은 유리 시공의 어떤 중요도가 훨씬 더 높아지죠 도화를 열었을 때 유리의 테두리가 그대로 노출이 됩니다 그래서 테두리를 얼만큼 정밀하게 시공할 수 있는지 그것이 가장 관건이죠 아주 정밀하게 끝단을 맞춰서 시공하는 시공 공법입니다 피코에지 시공으로 상단과 측면을 마무리한다 그리고 하단을 어떻게 시공하는지 여러분들 직접 보시기 바랍니다 예. 어, 지금 문자 유리를 시공할 텐데 면치를 한번 보겠습니다 면치라고 하면 은 사람 손이 다치지 않도록 기계로 다 이렇게 평면 작업을 해서 이렇게 보들보들하게 만들어 놓는 거예요 뾰족하면 손을 다치겠죠 그래서 이 상단에 이렇게 보들보들하게 이렇게 면을 아로로 만들어 놓은 거를 면치라고 얘기하는데요 지금 이 차를 보니까 굉장히 면이 고르게 돼 있고 부드럽습니다 이 차에서 주의하실 부분이 있다면 은 경계선 부분을 아주 정밀하게 면을 치는 것이 가장 중요하고요 특히나 이 모서리, 모서리 부분 칼로 다 썰다 보면 은이 예, 직선 부분보다는 이렇게 아로가 져서 둥그렇게 돌아가는 부분이 다 칼로 썰어내는 게 쉽지가 않습니다 그래서 이 부분을 아주 정밀하게 얼마큼 시공하느냐 가장 핵심이 되는 부분이 이 부분입니다 예, 이 부분의 면치를 아, 정확하게 쳐주는 게 중요하고요 그러니까 유리가 이렇게 문이 열렸을 때는 이렇게 내려가 있어요 그리고 문이 닫히면 은쏙 올라옵니다 아, 필름 시공을 하기 위해서 이 도화 락 부분을 강제로 문을 닫힌 것처럼 어, 이렇게 움직여 주시면 이게 올라가죠 자 올렸을 때이 아, 부분 예, 이 부분 끝에 모서리가 마감이 안 보이면 더 좋겠죠 그래서 이 부분의 시공을 마감선이 보이지 않게 집어넣어서 시공하는 것을 보여드리겠습니다 보시다시피 지금 다른 차보다 조금 굴곡이 더 있네요 일반 승용차보다는 유리가 길어요 길다 보니까 이 곡도 세단차보다는 조금 더 굴곡이 있는 편입니다 아주 편안하게 예, 쫙 성형이 되어 있죠 그 다음에 유리 세척 쭉 해서 아. 지금 이 공간에는 공기를 습하게 만들기 위해서 가습기가 예, 공업용 가습기가 돌아가고 있는 상황입니다 그래서 지금 이렇게 이면지를 바로 그 자리에서 탈거를 하더라도 먼지가 이 순간에 지금 어, 달라붙는 어떤 그런 상황은 연출되지 않는 그런 환경이라는 것을 미리 말씀드리고요 실외에서는 이렇게 직접 벗기는 게 부담스럽겠죠 먼지가 들어갈까 봐 
자, 이 상태에서 제가 예측을 칠때 끝에 부분이 이렇게 자꾸 일어나려고 그래요. 그래서 얘를 지금 일어나지 않게 하기 위해서는 엄지손으로 잡고, 엄지손으로 잡으면 눈에 안 보이죠? 예. 요거는 그냥 손의 느낌으로 살짝 밀어야 됩니다. 자, 이런 식으로. 끝에도 마찬가지로 손으로 중지로 다딱 잡고요. 손으로 싹 부족한 부분들 조금 상단에 올라와서 완벽하지 않은 부분들을 됐고요예 바로 이 상태가 완벽하게 이제 그 엣지를 쳐진 어떤 그런 그런 시점이죠. 마지막 포인트는 이제 밖에 외관이죠. 예. 외관상으로 봤을 때 예. 깨끗하게 시공이 돼야 되는 거죠. 프레임리스 차는 항상 말씀드리지만 그 엣지를 치는 과정에서 칼로 다 썰기 때문에 유리가 유리 조각이 나올 수가 있어요. 그래서 이 상단 부분에 요만한 티, 하얀 점이 보일 경우가 있는데 그래서 마지막 시공하신 다음에 꼭 밖으로 나와서 봐줘야 됩니다. 스포츠카이고 사실 명차입니다. 선택 마감까지도 어 아주 명차스럽게 에 마감이 돼야 명차의 완성이 어 이루어지는 거죠. 특히나 유리가 프레임리스인 차량은 조금 더 정확하게 시공할 수 있는 곳을 찾아서 시공하시는 것이 어 맞습니다. 에 그래야 차의 완성도를 높여줄 수 있다고 생각합니다. 예. 그래서 오늘은 머스탱 차량을 갖고 시공하는 모습을 보여줬습니다. 다음 또이 시간에 좋은 차량을 갖고 여러분들한테 선보이도록 하겠습니다. 감사합니다. 구독, 좋아요, 그리고 알림 설정 부탁드리겠습니다. 감사합니다.